Så finansierar du din tillväxt. Vi ska nu prata finansiering och finansieringsalternativ. Är det så att verksamheten inte finansierar sig själv eller att man vill växa snabbare än med egna vinstmedel kan man behöva hitta andra sätt att finansiera tillväxten. Ofta förekommer en kombination av olika finansieringsformer. Vi på Almi är experter på att lägga detta finansieringspussel. Vi ska titta närmare på lån, utvecklingsmedel och ägarkapital och deras respektive för- och nackdelar. Vi börjar med lån. Här är ett urval av de banker och låneinstitut som finns på marknaden idag. Beroende på vilken typ av företagsform du väljer så kan beloppen variera på hur mycket du kan låna. Almi har en marknadskompletterande roll och lånar ut tillsammans med en bank eller annat låneinstitut. Du kan också låna till den löpande verksamheten för att jämna ut toppar och dalar i ditt företagskassaflöde och skapa en extra trygghet. Det finns olika alternativ när ditt företag behöver förstärkt likviditet, exempelvis för att hantera utgifter innan du själv fått betalt. Fördelen med lån är att du behåller kontrollen över företaget men företaget behöver ha stabila intäkter för att kunna betala räntor och amorteringar. Det andra sättet är att titta på utvecklingsmedel. Konkurrensen om dessa medel är ofta stor och här rekommenderar vi att du pratar med din rådgivare på Almi så tittar vi på vad det finns för olika möjligheter för dig. Det finns regionala företagsstöd, checkar från Tillväxtverket och Vinnova, verifieringsmedel från Almi och EU-bidrag för att nämna några. Vad man kan söka för varierar så det gäller att bevaka de olika organisationerna. De fördelar som är förknippade med utvecklingsmedel är att det inte krävs någon återbetalning. Däremot är denna typ av finansiering ofta detaljstyrt och öronmärkta för vissa insatser, processer och samarbeten. Det är alltså viktigt att förstå om ett utvecklingsmedel gynnar verksamheten och ligger i linje med vad du vill utveckla. I vissa fall kan det krävas motfinansiering eller en egen insats från den som söker denna typ av medel. Den sista finansieringsformen som vi ska gå igenom är ägarkapital. Ägarkapital betyder att du själv som ägare går in med finansiering eller att du släpper in delägare i företaget. Här pratar man även om privat riskkapital som man bland annat kan hitta hos affärsänglar och riskkapitalbolag. Den typ av företag som oftast är aktuella för ägarkapital är de som har en skalbar affärsmodell med internationell potential. Fördelar med ägarkapital är att du får in extern kompetens i företaget, kompetens och kapital i en och samma person. Väljer du denna väg krävs det att du är villig att släppa kontrollen i företaget och låta någon annan vara med och bestämma om vart företaget ska ta vägen. Här ser du lite alternativ på ägarkapital och riskkapital. Det är allt från familj och vänner till affärsänglar och större riskkapitalbolag. Vi ska inte lämna ägarkapital riktigt ännu utan vi vill belysa några punkter som är viktigt att tänka på när du tar in nya ägare. Först och främst, välj nya ägare med omsorg. Det handlar inte bara om kapital, en ny ägare blir din framtida partner- Du behöver hitta en bra kombination mellan kompetens och kapital för att gynna verksamheten och ni behöver vara överens kring målet med ägandet. Nästa punkt handlar om värdering. Det finns olika sätt att värdera ditt företag och här är det bra att ha hjälp av en ekonomisk rådgivare. Du behöver hitta ett värde på företaget som motsvarar din och den nya ägares bild av företaget. Fundera på vilka värden som ditt företag har. Finns det värden utöver det finansiella som exempelvis patent? I en förhandling med en ny ägare behöver du motivera och beskriva de tillgångar i företaget som utgör din värdering. Sista punkten handlar om struktur. Struktur är extra viktigt när ni blir flera ägare så att ni kan jobba mot samma mål. I ett aktiebolag finns en del formalia som underlättar ert gemensamma arbete- Det är handlingar som ägardirektiv, arbetsordning för styrelse och vd. Formulera ägardirektiv tillsammans så det är tydligt vad ägarna vill att företaget ska jobba mot samt arbetsordning för styrelse och vd för att se till att styrelsen jobbar mot ägarnas mål. 
I fördjupningsdelen hittar du länk till Fredrik Sjövall från Hemcheck och hur de resonerar runt externt kapital. Som företagare är det lätt att känna sig ensam. Det är viktigt att ta hjälp när företaget växer. En coach eller mentor och på sikt en styrelse kan vara ett bra sätt att få in extern kompetens som engagerar sig i företaget. Att ha ett externt bollplank kan avlasta många av de frågor som man går och funderar på. När du söker extern kompetens är det viktigt att hitta personer som kompletterar dig själv och de personer som finns i företaget. Det är lätt att dras till någon som tänker och tycker som man själv gör. En styrelseperson, ett advisory board, coach eller mentor måste inte vara ett långsiktigt engagemang. Varje fas i företagande behöver olika kompetenser och det gäller att identifiera kompetens och nätverk som är bra för den fas som företaget befinner sig i just nu. En mentor fungerar som ett bollplank som guidar dig framåt i syfte att underlätta ditt företags utvecklings- och tillväxtprocess. En styrelseledamot har personligt ansvar för företagets förvaltning. Det finns även andra aktörer och organisationer som kan avlasta förstås, såsom konsulter, rådgivare inom bokföring och revision samt olika offentliga aktörer. Nu är det dags för dig att jobba vidare på egen hand. Vi har pratat om att vilja och våga. Bestäm dig. Vart vill du med ditt företag på 3-5 års sikt? Låt passionen styra. Sätt tydliga och smarta mål för vägen dit. Behåll fokus och bygg enkla system och rutiner från start. Då lägger du grunden för att expandera din verksamhet. Gör personalen delaktig och motivera dig i företagets tillväxt. Ta hjälp av experter kring finansiering. Det finns olika typer av finansiering beroende på i vilken fas du befinner dig och ibland kan det vara svårt att hitta rätt. Stort tack för att du var med oss denna stund. Vi hoppas att du fått lite inspiration och nya idéer för hur du ska ta nästa steg. Ett sätt kan vara att titta på våra övriga seminarier som du hittar på hemsidan. Lycka till!